Hello everyone. Today I will explain you about the Wildlife Protection Act 1972. Now, first of all, you should know the objective of this act. Now, the, the objective of this act is to protect wild animals, birds and plants. Means the species which are found in wilderness. Unko protect karna, conserve karna. This is the main objective of this act. Under this act, there are seven chapters, six schedules and 66 sections. How, how can you remember this? Seven triple six, seven chapters, six schedules and 66 sections. Today, I will explain you this act under 10 main points. So, the first point under this act is, there is the provision in this act to define wildlife terminology. This act ke andar wildlife terminologies ko kaise hum define karenge. Wildlife terminology means, wildlife kya hoti hai? National park kya hai? What is national park? What is wildlife sanctuary? What is biosphere reserve? Hai na? So, all these terms are clearly mentioned under this act. That is Wildlife Protection Act. So, this is the first salient feature of this act. Second is the appointment of Wildlife Advisory Board. Wildlife Advisory Board ko kaise establish kiya jaye? Kaise usko banaya jaye? Kya uski kwal? Kya us, kitne usme members honge? Kya kya unki qualifications honge? Hai na? Wildlife Warden. Wildlife Warden is the chief which regulates or which regulates the national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. So, Chief Warden powers kya hongi? What are the powers of Chief Warden? What are the duties? All are mentioned under this act. Wildlife Protection Act. Third is, now the third point is listing of endangered species and prohibition of hunting of wildlife. Hai na? Jaisa ki hum sab jaante hai ki wildlife species ko hum different categories mein categorize kar sakte hai. Some of these species are endangered, some of these species are rare, some of these species are vulnerable, some of these species are extincted. So, उन स्पीसीज की लिस्टिंग करना एक लिस्ट बनाना समरी बनाना दैट इज अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज किन-किन स्पीसीज की जो हंटिंग है वो टोटली प्रोहिबिटेड है इंडिया में तो वो सारी की सारी चीजें किसके अंडर आती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नेक्स्ट द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हियर इज द setting up of national parks setting up of national parks in india wildlife sanctuaries and biosphere reserves now the setting up of national parks wildlife sanctuaries and biosphere reserve kon inko set karta hai wildlife sanctuary agar banani hai national park agar koi banana hai to usko kon establish karega that is by ibwl ibwl means Indian Board of Wildlife. Indian Board of Wildlife. This board was established in 1952. 1952 में बोर्ड बना था जो wildlife related issues को provisions को है ना देखता है जब से ये act बना after 1972. Now here this National Park Wildlife Sanctuary Biosphere Reserve. This part we have already discussed in the fourth unit. Fourth unit में हम ये part already discuss कर चुके हैं. National park क्या होता है? Wildlife sanctuary क्या होती है? Biosphere reserve क्या होता है? Now fifth point in this is the constitution of central zoo authority. Central zoo authority. किसी zoo को establish करना है? क्या क्या उसके रूल्स होंगे रेगुलेशंस होंगे उसको कौन डिसाइड करेगा सेंट्रल जू अथॉरिटी सो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सिक्स पॉइंट हियर इज द प्रोविजन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इन सम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का अगर ट्रेड करना है 
तो उसके लिए एक प्रॉपर लाइसेंस लिया जाता है है ना तो उस लाइसेंस को प्रोवाइड करने का जो प्रोविजन दैट इज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन नेक्स्ट पॉइंट बैन ऑन ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड के ऊपर पूरा बैन है कंप्लीटली बैन है This is clearly mentioned in Wildlife Protection Act 1972. Next is the it provides power to officers. जितने भी officers होते हैं जो इस act के अंडर काम करते हैं wildlife chief warden होता है उसकी क्या क्या powers होती हैं क्या क्या duties होती हैं clearly mentioned under आती हैं इसके Wildlife Protection Act and what are the punishment and fine to the offender. इस एक्ट के अंडर अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम एक साल की सजा और अप टू सेवन इयर्स मींस वन ईयर टू सेवन ईयर देर इज दी प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड देर में भी प्रोविजन ऑफ फाइन दैट इज मिनिमम ऑफ फाइव थाउजेंड नेक्स्ट पॉइंट हियर इज द इट प्रोवाइड्स कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम प्रोविजन फॉर कैप्टिव ब्रीडिंग programs captive breeding program means if we want to start some breeding projects to maintain the population of some wild animals for example lion tiger elephant crocodile here we have some examples hai na to in 1972 there was a project that was started in 1972 for the lion hmm? to maintain the population of lion next year project tiger was there that was started in 1973 and after that there was a project that is Cro project crocodile it started in 1974 and the last point 10th point is the collaboration with ngos for the protection and welfare of the wild species wild plants animals birds there is the provision for the collaboration with एनजीओज एंड सम सोसाइटीज इस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं इफ एक पॉइंट और शेयर करना चाहूंगा मैं आपके साथ यहाँ पे दैट इफ समन वॉन्ट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम दी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फेयर रिजर्व कोई अगर बायोस्फेयर रिजर्व से कोई डेटा कलेक्ट करना चाहता है सम स्पीसी मैन सैंपल्स कलेक्ट करना चाहता है फोटोग्राफ्स कलेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए जो वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन है वहां से रिटेल में परमिशन होनी चाहिए दैट इज ऑल्सो दी प्रोविजन अंडर दिस एक्ट सो दिस इज टूडे आई हैव समराइज्ड अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 थैंक यू